Paola Oliveira não estava satisfeita com o próprio corpo. Mesmo sendo considerada um mulherão, ela não conseguia se sentir bem com suas curvas e até se submeteu a uma cirurgia, buscando a autoaceitação. Não, eu fiz uma cirurgia que foi uma lipo na coxa. Na, não foi nem na coxa, foi do lado externo. Paola achava seus quadris e suas coxas muito exagerados e a cirurgia prometia afinar o que a incomodava. Mas o resultado não saiu como ela esperava. Na verdade, eu fiz isso porque eu queria achando que era que eu ia deixar minha perna fina. <risos> Conclusão. Eu vi que não é bem assim. É o estilo de corpo, né? É o meu biotipo. Quando interpretou Vivi Guedes em A Dona do Pedaço, as coxas dela chamaram a atenção. As últimas cenas da personagem foram gravadas na praia. De maiô, Paola não escondeu suas celulites e mostrou um corpo considerado mais comum. Em tempos de valorização da magreza, a atitude foi elogiada pelas telespectadoras que enxergaram nela um padrão menos idealizado e mais próximo do real. E isso acabou melhorando a imagem que a atriz tinha de si mesma. E eu falei, será que eu tenho que ter vergonha disso? Foi aí que eu comecei a realmente fazer as pazes com o espelho. Como a gente se enxerga e sente, é muito mais especial do que o que está no espelho. Paola é a prova que o padrão de beleza irreal atinge até mesmo mulheres consideradas lindíssimas. E ela se deu conta do quanto sua imagem impacta a vida de outras mulheres, principalmente aquelas que a colocam como modelo a ser seguido. Por isso, se mostrar à vontade, sem retoques em suas redes sociais, é fundamental para ela, porque estimula que suas seguidoras façam o mesmo. Em algumas postagens, ela aparece até sem maquiagem, ou logo após ter acordado. Paola vem recebendo muitos elogios por isso. É engraçado, porque hoje eu estou numa posição onde as pessoas são um espelho, né? Elas falam muito sobre mim, sobre a beleza, sobre o que elas acham. Então a minha relação com o espelho é de amadurecimento. Ela garante que a cirurgia para tentar reduzir as coxas foi a única que fez e que mantém uma rotina saudável de alimentação e de exercícios físicos. Com o isolamento, ela teve que se reinventar para não ficar parada. Porque eu não tenho uma academia em casa. Eu colocava, engrenava uma anilha numa caneleira e fazia um peso diferente. Botei cadeira para jogo, coloquei sofá, tudo entrou na brincadeira. O importante é que ela vem usando sua voz para estimular esse autocuidado. O que você acha da postura dela? 